హాయ్ ఏపీపీఎస్సీ మరియు టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకి ఆన్లైన్లో క్లాసెస్ ఇస్తున్నా మీరు ఎప్పుడైనా చూసుకోవచ్చు మీకు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు ఎన్నిసార్లు అయినా కానీ క్లాస్ వినొచ్చు మీరు ఎగ్జామ్ రాసే వరకు కూడా ఈ సర్వీస్ ఇవ్వబడుతుంది తర్వాత టర్మినేట్ చేస్తాము రెన్యువల్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ రీపేతో రెన్యువల్ చేసుకుంటారు క్లాసెస్తో పాటు నేను మెటీరియల్ ఇస్తాను టెస్ట్ ఇస్తాను అండ్ ఎక్కడైతే అప్డేట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చేసుకుంటూ వస్తున్నాం సో ఈ క్లాస్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రాలో రాబోయే కాలంలో జస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్లో ఒక భారీ నోటిఫికేషన్ రాబోతుంది టీఎస్పీఎస్సీ నుంచి సుమారు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వేకెన్సీస్ తోటి ఒక భారీ నోటిఫికేషన్ అయితే రాబోతుందండి అదేవిధంగా ఏపీకి సంబంధించి కూడా భారీగానే గ్రూప్ వన్ నియామకాలు చేపడతామని ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తూ వస్తున్నది జిల్లాల వ్యవహారం అంత పూర్తిగానే వస్తుంది దీని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ వస్తున్న అవకాశాన్ని ఏ విధంగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అన్న విషయాన్ని నేను మీకు తెలియజేస్తాను సో ఇది ఇప్పుడు నేను దీని గురించి కూడా వివరణ ఇస్తాను సో చాలామంది స్టార్టింగ్లో ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఏ విధంగా వాళ్ళ ప్రిపరేషన్ని తీసుకొని వెళ్ళాలి మొత్తం ఎంత స్కోర్ ఉంటుంది సిలబస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇలాంటి డౌట్స్ కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు వస్తూ ఉంటాయి కూడా సో సిలబస్లో ఏ ఏ అంశాలు ఉంటాయి అన్నది ఇక్కడ టీఎస్పీఎస్సీ వాళ్ళైతే క్రోమ్లో టీఎస్పీఎస్సీ అని ఏపీ వాళ్ళైతే ఏపీపీఎస్సీ అని టైప్ చేసుకోండి ఇక్కడ సిలబస్ అని వస్తుంది సో సిలబస్ దగ్గర మీరు క్లిక్ చేసుకుంటే గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఇట్లా మీకు వస్తుంది దాన్ని గ్రూప్ వన్ అని చేయగానే సిలబస్ అంతా కూడా వస్తుంది దీన్ని నేను మీకు పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో ఇవ్వటం కింద యూట్యూబ్ కింద ఉంటుంది డౌన్లోడ్ పెట్టుకొని నీకేమీ చెప్పక్కర్లేదు సిలబస్ అంతా కూడా నీటికి నీ కళ్ళ ముందు నీ చేతుల్లో ఉంది ఈరోజు టెక్నాలజీ పెరిగిన తర్వాత సో ప్రతి అంశము కూడా మొబైల్లో ద్వారా నీకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ కమ్యూనికేషన్ సో దీన్ని ఏ విధంగా నువ్వు ఉపయోగించుకుంటావు అన్నది నీ యొక్క తెలివితేటల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో సిలబస్ ఇది ఏపీకి టీఎస్కి వాళ్ళ వాళ్ళ క్రోమ్లో ఇట్లా క్లిక్ కొట్టండి వర్క్ చేస్తుంది ఇది నేను ప్రత్యేకంగా నేను చెప్పక్కర్లే తెలంగాణ వాళ్ళు ఉంటే ఇప్పుడు తెలుసుకుంటారు సో తెలంగాణకి సంబంధించి మీకు సిక్స్ పేపర్స్ ఉంటాయండి గ్రూప్ వన్లో స్కోర్ వచ్చేవి సిక్స్ పేపర్స్ లాంగ్వేజ్ పేపర్స్ని పక్కన పెట్టే ఇంగ్లీష్ సిక్స్ పేపర్స్ అదేవిధంగా ఏపీపీఎస్సీకి సంబంధించి మీకు ఫైవ్ పేపర్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ పేపర్స్ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ పేపర్ ఫోర్ పేపర్ ఫైవ్ అది స్పష్టంగా మీకు ఇక్కడే కనిపిస్తూ ఉన్నది మళ్ళీ దీని గురించి ఆలోచించక్కర్లే మీకు ఉదాహరణ పేపర్ టూ టీఎస్సీ చూపిస్తున్నా దీన్ని సెక్షన్ అంటాము ఇది సెక్షన్ వన్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఐదు యూనిట్లు ఉంటాయి మీకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సెక్షన్ టూ ఇక్కడ ఒక ఐదు యూనిట్లు ఉంటాయి సెక్షన్ త్రీ జోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ ఇక్కడ ఒక ఐదు యూనిట్లు ఉంటాయి మీకు క్లియర్ దాని తర్వాత ఇది పేపర్ త్రీ పేపర్ త్రీలో ఇండియన్ సొసైటీ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ గవర్నెన్స్ సో ఈచ్ పేపర్ వచ్చి మీకు అరౌండ్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ స్కోరింగ్ ఉంటుందండి నూట యాభై మార్కులకి ప్రతి పేపర్ కూడా ఉంటుంది సిలబస్ మీకు అందులో ముందు ఉంది ప్రతి పేపర్కి కూడా సమయము మూడు గంటలు అంటే నూట ఎనభై నిమిషాలు సమయము ఈ సమయంలో ఈ ఒకే ఒక ఎగ్జామ్ ఒకే ఒక ఎగ్జామ్ ఒకే ఒక ఎగ్జామ్ అంటే గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ టీఎస్కి అయితే ఇంటర్వ్యూ ఉంది ఏపీ వాళ్ళకి ఇంకా స్పష్టత అన్నది రావాలి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తారా ఉంచరా అన్నది సో ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ ఈ మూడు భాగాలుగా దీన్ని ఉంటుంది అటెంప్ట్ చేశారంటే చక్కగా సక్సెస్ఫుల్గా అటెంప్ట్ చేస్తే సాధారణ అభ్యర్థి కాస్త ఒక్కసారి రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత స్టార్ ఒక్క నైట్లో మారిపోతుంది మీకు డిప్యూటీ కలెక్టర్ రెవెన్యూ డివిజన్ ఆఫీసర్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ అంటారు ఇది ఇప్పుడు మీరు డిప్యూటీ కలెక్టర్గా జాయిన్ అయితే మంచి ర్యాంకులకి వెళ్తారండి కలెక్టర్ ఒక జిల్లా కలెక్టర్గా మీ హోదా తప్పనిసరిగా అక్కడ ఉంటుంది సో థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ కన్ఫర్డ్ అయ్యేసి అంటారు 
సో ఇప్పుడు ఆర్టీఓగా వెళ్తే కన్ఫర్డ్ ఐఏఎస్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ లోకి మీ ఎంట్రీ అన్నది వస్తుంది ఒకటి యూపీఎస్సి ద్వారా యూపీఎస్సి ద్వారా ఐఏఎస్ అవ్వచ్చు అలా కాలేని వాళ్ళు ఇట్లా ఐఏఎస్ అవ్వచ్చు అదేవిధంగా డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ డిఎస్పి ఇక్కడి నుంచి ఐపీఎస్ అవ్వచ్చు ఒక కానిస్టేబుల్ అయినా ఒక ఎస్ఐ అయినా చాలామంది డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రాస్తూ ఉంటారు గ్రూప్ వాళ్ళు ఒక్క షాట్లో డిఎస్పి అనమాట సో ఆ మామూలు ర్యాంక్ నుంచి సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ వరకు దాని పై ర్యాంకుల వరకు కూడా వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది ప్రమోషన్స్ తోటి సో ఈ ఒక్క ఎగ్జామ్ అంటే మొత్తం మన రాతని తలరాతని మొత్తం కూడా మారుస్తుంది సో ఇలాంటి ఎగ్జామ్కి మీ ప్రిపరేషన్ అనేది కాస్త ఓపిక్గా కొద్దిగా స్ట్రాటజిక్గా చేసుకుంటే తప్పనిసరిగా సక్సెస్ అవుతారు దానికి సంబంధించి మనం క్లాసెస్ ఇస్తున్నాము మెటీరియల్స్ కూడా అందజేస్తున్నాను ఇంకా కొన్ని క్లాసెస్ వస్తూ ఉంటాయి మీకు వాటికి సంబంధించి మెటీరియల్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఎవ్రీ మంత్ నేను మ్యాగ్జిన్ కూడా ఇస్తాను ఇక మీదట మీ ప్రిపరేషన్ని ఇట్లా తీసుకొని వెళ్తున్నాను నేను సివిల్ సర్వీసు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని డిస్కస్ చేస్తాం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కుదరదు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే మళ్ళీ టైం వేస్ట్ అవుతుంది మీ ఓన్గా ఇంటర్ప్రిటేట్ చేసుకునే విధంగా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ డిస్కషన్స్లో నేను మీకు కొన్ని హింస్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఆ హింస్ని మీరు అక్కడ నోట్ చేసుకొని దాన్ని ఉపయోగిస్తారు ఎలా ఏంటనేది ఇప్పుడు నేను ఉదాహరణతో వివరిస్తాను ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ మంత్లీ కరెంట్ ఇష్యూని నేను మ్యాగ్జిన్ రూపంలో ఇస్తున్నాను మ్యాగ్జిన్ రూపంలో మీకు అందుబాటులోకి వస్తుంది ఇది మన అకాడమీ ఇక్కడ మీరు చూస్తే గ్రూప్ వన్ కరెంట్ అఫైర్స్ మ్యాగ్జిన్ నేను క్లిక్ చేస్తే ఇదిగో మ్యాగ్జిన్ మొత్తం అంత కంటెంట్ అంతా ఉంటాయి కరెంట్ రిలేటెడ్ అంశాలు ఇవి మ్యాగ్జిన్ ఇస్తున్న ఒకటి సెకండ్ పాయింట్ మ్యాగ్జిన్ని ఫాలో అవుతారు థర్డ్ వన్ నేను ముఖ్యమైనవన్నీ కూడా ఈనాడు ఎడిటోరియల్స్ అందజేస్తున్న ఆ క్లాసెస్ని క్లియర్గా ఫాలో అవుతూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా ట్రెండ్ని క్యాచ్ చేయాలి మనము దానికి సంబంధించిన ఎలా ఏంటి అనేది వివరిస్తారు మీకు ఫోర్త్ వన్ ఏపీపీఎస్సి టీఎస్పిఎస్ టీఎస్పిఎస్సి సంబంధించి అంటే రెండు వేల పదకొండులో ఎగ్జాము టీఎస్పిఎస్సి నిర్వహించడం జరిగింది ఈ ఎగ్జామ్ సుప్రీం కోర్టు ఆర్డర్స్ మీద అది ప్రీవియస్ పేపర్స్ అండ్ ఏపీపీఎస్సి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి ప్రీవియస్ పేపర్స్ వాటిలో ఉండే ప్రశ్నల మీద డిస్కషన్ చేసుకుంటాం తర్వాత ప్రతి యూనిట్లో కూడా ఇప్పుడు నేను మీకు ఇట్లా చూపిస్తూ వచ్చాను మెటీరియల్స్ ఇది సిలబస్ని సిలబస్ని మనం చూసుకుంటూ వచ్చాను కదండి ప్రతి యూనిట్లో కూడా ఒక పది ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏది ఉన్నది అనుకుందాం సో ఈ యూనిట్లో నుంచి ఒక పది ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు పది ప్రశ్నలు దానికి జవాబులు ప్రశ్న ఎలా వస్తుంది అందులో ఏముండాలి అని కరెక్ట్గా రూపొందించుకోవాలి అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫిఫ్త్ కాంపోనెంటు మన ఇక మీద టాక్ ప్రిపరేషన్లో దీన్ని కూడా చేర్చుకుంటాం సో ఇది పంచశీల ఈ ఐదు సూత్రాలని క్లియర్గా మనము ఇక మీదట నుంచి ఫాలో అవుతూ రావాలి మన అభ్యర్థులు సీరియస్గా దీన్ని ఫాలో అవ్వండి చాలా చాలా ఈజీగా మీరు జాబ్ అనేది సాధిస్తారు ఇది సాధించలేని కాదు చాలామంది ప్రయత్నం చేయకపోవటం వలన ఇది ఒక రకంగా భయం అనిపిస్తూ ఉంటుంది చెప్పగానే అక్కడ డిప్యూటీ కలెక్టర్ డిఎస్పి అనగానే అప్పుడు అంత పెద్ద స్థాయా అందరం నార్మల్ సాధారణ పీపుల్ సాధారణం ఒకేసారి చిన్నప్పుడు ఆ స్కూల్లో కలెక్టర్ నుంచి పెన్నో పెన్స్లో గిఫ్ట్గా ఆగస్టు పదిహేను అనుకుంటే దాన్ని ఫోటో తీసుకొని పెట్టుకుంటాం ఇంట్లో కలెక్టర్ నుంచి గిఫ్ట్ అని అదే కలెక్టర్ ఇప్పుడు మీరు అవ్వబోతున్నారంటే అదొక రకమైన ఆలోచన ఇప్పుడు కలెక్టర్ని సడన్గా మీట్ అవ్వాలంటే అమ్మ పెద్ద అయిన ఆఫీసు ఇట్లాంటివి వస్తాయి కానీ నార్మల్ మీరు కలెక్టర్కి అర్హులు అనేది ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రియలైజ్ యువర్ సెల్ చుట్టూ మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళే అవుతుంది ఎక్కడి నుంచో రావట్లేదండి ఎందుకు కాలేరు వాళ్ళు ఎవరు అవుతున్నప్పుడు మీరు అంటే సరైన ఒక ఆలోచన లేక ఒక ధైర్యం మనం చేసుకోలేక అంతే అంతే తప్పితే ఏమీ లేదు ఇక్కడ మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు మీ ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ టాప్ ర్యాంకులు కొట్టుకొని చక్కగా ఈరోజు సొసైటీలో వాళ్ళు రికగ్నైజేషన్ ఉంటే మనకు రాకపోవటం ఏంటి దేవుడు అందరికీ ఒకటే ఇస్తాడు మెదడులో 
సో దాన్ని మనం ఉపయోగించుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుందండి అంతకు మించి ఏముండదు ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీలో ఐఏఎస్ కొడుతున్నారు మీ కళ్ళ ముందే ఉన్నారు ఎంతోమంది మీ మీ జిల్లాల్లో చూస్తే చిన్న చిన్న వయసులో అరే ఈ పిల్లాడు ఐఏఎస్ వచ్చిందా లేక ఐపీఎస్ వచ్చిందా అనుకుంటూ ఉంటాం మనం ఎంఐకి ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ అని ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ ఏజ్లోనే సో ఇక్కడ ఎంత ఇంటలెక్చువల్ స్పెషల్గా క్వాలిటీస్ ఆ మనిషికి ఇవేమి ఉండవండి నిజంగా మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా అది ఎవరి కర్మ వాడిది మీరు ప్రయత్న లోపమే అంతకు మించి ఏమీ లేదు సరిగా మీ మీద మీకు నమ్మకం ఉండి సరిగా ప్రయత్నిస్తే తప్పనిసరిగా విజయం సాధిస్తారు అదేదో అమ్మో అందుకోలేని గిఫ్ట్ అదేదో అనుకోవటం వలన ఇట్లా వెనకబడతారు తప్పితే కలెక్టర్ ఒక నార్మల్ పీపుల్ అంతే మనలాగే అతను కూడా మనం కూడా అవ్వచ్చు అనుకుంటే అది పెద్ద ఇష్యూయే కాదు కళ్ళ ముందుగా అనిపిస్తుంది ఇట్లా చేయొచ్చు సో ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అయిపోగానే వన్ వీక్లో నేను ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవుతానా అవనా అవుతానా అవనా టైం వేస్ట్ చేసుకుంటారు అది చేసుకోకుండా మెయిన్స్ రివిజన్ స్టార్ట్ చేసేయాలి ఇక రివిజన్ మెయిన్స్ ఏంటంటే డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ నువ్వు డిప్యూటీ కలెక్టరా డిఎస్పీనా లేకపోతే ఇక అవుటా దాన్ని డిసైడింగ్ చేసేది మెయిన్స్ స్కోర్ నీకు సో ఈ మెయిన్స్ స్కోర్ నీకు పెంచుకోవాలి కాబట్టి అక్కడ నువ్వు రివిజన్ చేయాలి కానీ ఏదైనా ఎడిషనల్ ఒకటి రెండు పాయింట్ వస్తే దాన్ని ఎడిషన్ చేసుకోవాలి తప్పితే ఇక అప్పుడు నువ్వు మొదలు పెడతాను అంటే కష్టం అండి చాలా మంది ఫిల్మ్స్ అయిన తర్వాత మొదలు పెడతాము రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా అప్పుడు స్ట్రెస్ పెరిగేవి అంశాలు మీ మీ యొక్క స్టామినాని బట్టి మీరు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఎగ్జామ్కి వన్ మంత్ ముందు మొత్తం మీకుండే ఐదు పేపర్లు ఏపి ఆరు పేపర్లు టీఎస్ వాళ్ళు ఒక ఫైవ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ రాయండి ఈచ్ పేపర్ మీద ఒక ఆరు టెస్ట్లు ఒక ఆరు ఎస్ఏ రైటింగ్లు ఒక ఆరు పేపర్ టూ మీద అట్లా ఒక ఐదు నుంచి ఆరు గ్రాండ్ టెస్ట్లు రాయాలి సో ప్రతి టెస్ట్కి కూడా మీరు టైం ఫిక్స్ చేసుకొని దానికి అనుగుణంగా ఆ మూడు గంటలు ఇక నేను కథల్లో అని టెస్ట్ రాసేయాలి వన్ మంత్ ముందే ఇంకేమైనా చిన్నపాటి లోపాలు ఉంటే స్టెప్ బై స్టెప్ టెస్ట్ టెస్ట్కి మీరు కవర్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తారు వన్ మంత్ ముందు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ధైర్యంగా ఎగ్జామ్లోకి వెళ్తారు అంత మాత్రం వెళ్ళారంటే వచ్చేస్తుంది మీకు సో ప్రతి ప్రశ్నకి కూడా మీ స్కోర్ పది మార్కులు ఉంటుంది మొత్తం వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కని చెప్పాను వన్ ఫిఫ్టీలో సిక్స్ మార్క్స్ మినిమం స్కోర్ చేసుకోవాలి ఆ మినిమం స్కోర్ ఏంటి అలాగన్నది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు కానీ ఫర్ కమింగ్ సెషన్స్లో కానీ మినిమం స్కోర్ అనేది అది చేసుకోవాలి మొత్తం ఫిఫ్టీన్ పేపర్స్లో సో ఈచ్ పేపర్ నైంటీ టు హండ్రెడ్ ఇంకా ఎక్కువ వస్తే వెళ్ళండి గుడ్ తక్కువ రాకుండా ప్రయత్నం చేస్తావు ఒక పేపర్లో నీకు సెవెంటీ ఏ వచ్చినా ఇంకొక పేపర్లో వన్ నాట్ ఫైవ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ అట్లా పెంచుకుంటూ ఇక్కడ కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అట్లా నువ్వు అక్కడ ఎంత వస్తుందో తెలియదు అంటే నువ్వు ఎక్కడా కూడా ఈ స్కోర్ తగ్గకుండా మీ స్కోర్ పెరిగే విధంగానే నీ ప్రయత్నం ఉండాలి సో అలాంటి సమయంలో ఆ ప్రశ్న ఎలా వస్తుంది దానికి సంబంధించి ఎలా రాయాలన్నా ప్రతి అంశం మీద కూడా దృష్టి పెట్టు క్లియర్ సో ఈచ్ పేపర్లో నీ టార్గెట్ ఇది అండ్ టైం ఈచ్ క్వశ్చన్కి నీకు వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ బై ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ పడుతుందండి సో ట్వెల్వ్ మినిట్స్లో టూ మినిట్స్ క్వశ్చన్ నేను వాట్ ఈస్ వాట్ అని స్టడీ చేయడానికి టైం తీసుకుంటుంది సో మిగిలిన టెన్ మినిట్స్లో ఆన్సర్ రాస్తావు ఒక ఆన్సర్ని టెన్ మినిట్స్లో కంప్లీట్ చేయాలి అంటే పది నిమిషాల్లో నూట అరవై నుంచి నూట యాభై పదాలు సో ఒక నిమిషానికి సో గడియారంలో ఈ ముళ్ళు సెకండ్స్ ముళ్ళు ఇలా తిరిగి ఇలా రావటానికి ఒక నిమిషం పడుతుంది సో ఒక నిమిషంలో పది పదాలు రావాలి సో పన్నెండు నుంచి పదిహేను పదాలు వచ్చే స్పీడ్తో నీ పెన్ను వెళ్ళాలి అంటే అంత కనెక్టివిటీ రావాలి సబ్జెక్టు తోటి సో అది ప్రాక్టీస్లోకి నీకు వస్తుంది నువ్వు ఆన్సర్స్ రాయకుండా రాదు ఆన్సర్స్ రాయాల్సిందే చాలామంది చదువుతూ ఆ నేను చదివాను నాది అయిపోయింది నేను చదివాను నాది అయిపోయింది ఎగ్జామ్లో అది రాదు అక్కడే చాలామంది దెబ్బతింటారు మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఇంకొక భయంకరమైన నిజము కేవలం ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ప్రాక్టీస్ సాధన చేసేది కేవలం ఇంతమంది మాత్రమే అది కూడా చాలా ఇంకా ఎక్కువే నేను చెప్పింది ఇంకా తక్కువే చేస్తారు సో ప్రాక్టీస్ చేస్తే క్లియర్ అయినట్టే సో అది చేసుకోండి సో ప్రతి ప్రశ్నకి కూడా క్వశ్చన్ ట్యాగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో క్వశ్చన్ ట్యాగ్కి అనుగుణంగా మీరు ఆన్సర్ని సెట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను మీరు యూట్యూబ్లో మామూలుగా ఏ క్లాస్ తీసినా కానీ ఇక్కడ నేను ఆన్సర్ రైటింగ్ అని ఇచ్చాను 
दींट क्वेश्चन टैक्स अभी क्लियर डिस्कस अंटे क्रिटिस्ट अनालिस एग्जाम कामेंट इलिस्ट्रेषन एक्सप्लेन क्रिटिकल क्लीयर का विश्लेषण से आ क्लास चूँगी जस्ट यूट्यूब क्लास ओपन चेसा फ्रंट इदे उ सो ग्रूप वन मेन आंसर रईटिंग चूस्ते क्रिटिक्स अंटे डिस्कस अंटे वीटने अर्धम विवरण अभी वस्तु चाल सदर्भाल मलोकसारी सो इन नैक्स्ट पाइंट नैन इक फाइव पाइंट्स कदा एला चूपस्ता दीन ओक इंपारटेटी सिविल सर्वीस पॉलिटी नई नई सैवन पन्म तौब इधर रेल इरव रे पन्म तौब अच्छी मैं अभी प्रश्न दीस्ता इकड़ा पोटा की वील अन्नी जल्ले बटी प्रति टापिक इट तिपना इधे इट तिपना इधे इकडन कौंटा इदे वस्तु इकडन कौंटा इदे वस्तु मध्य कौंटा इधट रे मूड नागो ऐसी सो सिलबस अदे उ प्रियंबल फंडमेंटल रईटस फंडमेंटल ड्यूटीस नेशनल इनकम फारे ट्रेड लेको सैंस अं टेक्नजी आ इश्यू लेते इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया गांधीजी पन्म याब चुना सिविल प्रिपेर अवतना रेवल इरव रेल आईना अंत रेल याबाई प्रिपेर अवतना गांधीजी सहाय निराकरणोद्यम शासन उद्यम अंत आ एरिया अवे का अड़गे प्रश्न विधान चूसी दाखुण रे पाइंट मूड पाइंट सिद्ध पेवाली अभी नीति पद की नीक आर रावाली अंत ना पात पेपर डिस्कशन की नीत अंत आंसर नीचे ट्राइच लेम आलरे क्लास उबी नाइंट फोकस आ पाइंट फोकस पद की नीक रे मूड मार्कल खचिता वस्तु पो इंका अडिशनल नी प्राक्टिस इंकना एडिटोरियल मन करे अफेर्स मैगजीन रासे टेस्ट वीट कलेक्शन वस्तु सो अभी चूड़ इक चूड़ द प्रियम टू दस्ट्यूशन एंबडी द फंडमेंटल वालू अंड द फिलासफी आन विच दस्ट्यूशन इज बेस्ड न्यूसीडेट न्यूसीडेट अड़का क्वेश्चन टैग राज फिलासफी मीद प्रश्न राव जी How can reservation of four seats for women in Parliament contribute to the establishment of social justice in India? Parliament law, Mahila reservation me da. E question adi ga do. How the President and Vice President of India elected constitutional issues same nae. Comment on financial relations between union and state. Central and state ki financial, legislative and executive relations. Andhu law financial relations adi ga do. What are the provisions regarding the protection of linguistic minorities? Basha paranga minorities are empty. While there is protection, Rajya Nadi Sunar Kal 350A or what like that. Abi. So this is the Tamil Nadu law. Party law. It law is not. You know, you just know. This law is. It law preamble is not. You know, this preamble law. This point is not. You know, 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 you know. एपी वाले एपी ग्रूप वन सत्या सार डेस्क उ दिन क्लीस्ते इन इप्ड रेनाई इक मूडोदी अब विवरण अने वस्तु पॉलिटी नई नई सैवन क्लास वन लगे प्रीविय यूपीएससी अदो टैंक बटी नंपस्ता अभी इकड़ाई चूस इतना चूड़ नु जनरल मिस्टेक्स एम चाव एग्जाम मिस्टेक चयकूदनी यूपीएससी वाले इच्छा अफिशियल इकड़ंत मलोस आ क्लास चूड़ी यूट्यूब के इच्छा नीन तो नैन एपी वाल टीएस वाल अब इलाता यूपीएससी नैन वीट प्रश्न गुरी इंदोम रायम रायकू आलोचन चेयर इधर विवरण एंकं आलरे मैं चला चुप्क कदा विवरण एनकूक रावाली मनसो वस्ते अंशम अदे एटिपना उंटे एक्सट्रा वेल आरो वेल अवड़को उपना एट नीचे लखेसा अदे प्रियंबले ग्रूप वन की प्रियंबले ग्रूप टू की प्रियंबले यूपीएससी की सिविल की प्रियंबले पन्द याब प्रियंबले रेवे प्रियंबले रेवे याबाई प्रियंबले अदे टू पोदू अदंत उ 
అడిగే విధానాన్ని మీకు తెలుస్తూ ఉంటే నెక్స్ట్ దీని మీద ఏ రకంగా ప్రశ్న రావచ్చని ఒక అవగాహనకి వస్తావు దీని మీద ఒక నాలుగు పాయింట్లు వస్తే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఎవరు ఇవ్వలేరు నీకు నీకు నీ అంతటికి నువ్వు ఎఫర్ట్స్ చేయటం ద్వారా ఇది ఇంపార్టెంట్ నోట్ ప్రేర్ చేసుకొని పెట్టుకో ఎఫర్ట్స్ నువ్వు ఎఫర్ట్స్ పెట్టడం ద్వారా వచ్చే కాన్ఫిడెన్స్ ఏ శక్తి కూడా నీకు ఇవ్వలేదు సో అంత శక్తి అన్నది దీంట్లో ఉంటుంది సో అది చాలు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ నువ్వు అంటే ఏంటో ప్రపంచానికి తెలియజేసే ఈ ఎగ్జామ్ ద్వారా ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్నలన్నీ గమనించారు కదా దీని మ్యాజిక్ చూడండి ఎలా ఉంటుందో ఇక నేను ప్రీవియస్ ఇయర్ మీట్ టెస్ట్ పెట్టాను ఈ టెస్ట్కి ఇదనే కాదు మీరు ఏదైనా చూసుకోండి ఏ చూసుకున్నా ఆశ్చర్యానికి గురి అవుతారు ఇదా నేను చేయలేనిదని మీకు మీరే అనుకుంటారు ప్రియంబల్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కామెంట్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఇక్కడ అక్కడ యూజ్ చేయటం ఇక్కడ కామెంట్ అదే ప్రియంబల్ ఏం మారలే అదే చెయ్యి నువ్వు ఎక్కడ చూసినా కానీ ప్రియంబల్ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ లో భాగము కాదు సో ప్రియంబల్ మీద నీకు ఏంటి అది ఎలా ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి అని ఒక విశ్లేషణ అన్నది ఇక్కడ నేను అందించిన తర్వాత ఇక ఆ ప్రియంబల్ మీద నీకు ఏమొచ్చినా కానీ ఎస్ ఇది భాగము అన్నప్పుడు ఇది రాయాలి ఫండమెంటల్ ఫిలాసఫికల్ వాల్యూస్ చెప్తున్నప్పుడు అందులో ఉండేది రాయాలి అనేది ఒకటి వస్తుంది మీరు రెండు వేల పదకొండు ఆ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీస్తే మొత్తం ఇదే ఉంటుందండి డైరెక్ట్గా అడిగాడు ఫిలాసఫీ ఏంటని ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ అవన్నీ చూపిస్తూ కూర్చుంటే టైం ఎక్కువ లాగుతుందని నేను ఆగుతున్నా bring out the politics of women reservation bring out the politics of women reservation bill parliament lo parliament lo mahila la yokka reservations reservation clear when will end the question paper idi so adigaru సో రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఇది పార్లమెంట్లో చర్చకు వచ్చింది సో అక్కడ చర్చకి వచ్చినప్పుడు కరెంట్ రిలేటెడ్ అఫైర్స్ని టచ్ చేస్తే ఎస్ కరెంట్ రిలేటెడ్ అఫైర్స్లో భాగంగా ఈ సంవత్సరము దీని మీద ఈ ప్రశ్న రావచ్చని మనం ఒక కంక్లూజన్కి రాగలుగుతాము అది ఇక్కడ నేను ట్రెండ్ చేపట్టము అంటే సో దీని మీద గతంలో యూపీఎస్సి కూడా అడిగింది ప్రశ్న ఎప్పుడు నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్లోనే అడిగింది సో నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్లో ఈ ప్రశ్న మీద కొద్దిగా నువ్వు అవగాహన తెచ్చుకొని ఉంటే ఈ ప్రశ్న మీద నువ్వు అవగాహన తెచ్చుకొని ఉంటే ఎస్ ఈజీగా ఆన్సర్ రాసేసుకొని బయటికి వస్తావు వస్తావా రాలేదో నువ్వు చెప్పుకో ఇక ఇది నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ నీకు చూపించింది రెండు వేల ఎనిమిది ఇది జస్ట్ నేను నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్లో ఒక పాలిటీలో తీసుకొని ఎగ్జాంపుల్ వివరణ ఇచ్చా ఇట్లా ఇండియన్ హిస్టరీ వస్తుంది నీకు పాలిటీ వస్తుంది గవర్నెన్స్ వస్తుంది జోగ్రఫీ వస్తుంది అండ్ సోషల్ ఇష్యూస్ వస్తాయి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వస్తుంది ఇంకా ఉంటే అవి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఇట్లా నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ టు నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మొన్న జరిగిన మెయిన్స్ వరకు ఒక రౌండ్ తీసుకొని వెళ్తే సో మనకు ప్రశ్న వచ్చే ఏరియా కానీ ప్రశ్న అడుగుతున్న విధానము కానీ కరెంట్ అఫైర్స్లో ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద మ్యాగ్జీన్ ఇచ్చా ఇక్కడ నీకు ఇంత పెద్ద మ్యాగ్జీన్ని ఎక్కడ ఉంది సరే చూసుకో నిదానంగా ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద మ్యాగ్జీన్ని ఆ అక్కడ ఉండే అన్ని ఇష్యూస్లో ఏది ఇంపార్టెంట్ ఎలా చేయాలి సో వాటిలో ఏ పాయింట్ని నేను ఎక్కువగా తీసుకుంటే స్కోర్ పెరుగుతుంది ఇట్లాంటి ఒక క్యాలిక్యులేషన్స్కి మనం రావాలి సో వచ్చిన రోజు ఇంకా సక్సెస్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది 
సక్సెస్ అంటే నువ్వు చేస్తున్న ప్రిపరేషన్ యొక్క విధానము నాలుగు గంటలు చదువు ఎనిమిది గంటలు చదువు తొమ్మిది గంటలు చదువు పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు చదువు ఒక స్ట్రాటజిక్గా లేకపోతే ఇవన్నీ వేస్ట్ నువ్వు పర్ఫెక్ట్గా ఒక్క గంట అయినా చదువు మంచి ప్రాపర్ స్ట్రాటజీ వేసుకొని చదివితే అదే ఎక్కువ రికార్డులు తిరగ రాసుకోవచ్చు అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చు అండి మీరు ఎవరో వచ్చి ఆకాశం నుంచి ఎవరు రాదు అద్భుతాలు సృష్టించటానికి మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళే ఈ అద్భుతాలు అన్నీ చేస్తున్నారు ఎస్ డెఫినెట్లీ గ్రూప్ వన్ జాబ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ డిఎస్పి డిఆర్ డిస్టిక్ట్ రిజిస్ట్రార్ ఇట్లాంటివన్నీ అద్భుతాలే నువ్వు అంతమందిలో ఇదిగో అగో డిప్యూటీ కలెక్టర్ వస్తున్నాడ్రా అగో వీడ్రా నా ఫ్రెండ్ డిఎస్పి ఇగో వాడ్రా నా ఫ్రెండ్ ఎస్పి అని ఇట్లా ఆయన నీకు రికగ్నైజేషన్ ఇది నిన్న మొన్నటి వరకు అది ఇప్పుడు ఇది డెఫినెట్గా ఇది ఒక అద్భుతమే సో దీన్ని హెచ్చు ఇది కష్టమైంది కాదు ఇట్లా ప్రిపేర్ కండి మీకు అందరికీ ఉండే బెనిఫిట్స్ ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ఉంటే అంటే ఎస్సీ కానీ ఎస్టీ కానీ బీసీ కానీ ఉమెన్ కానీ ఈబీసీ ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్స్ వాటికి ఉండే రిజర్వేషన్స్ ఉంటే తప్పనిసరిగా ఉపయోగించుకోండి ఇది చాలామందికి తెలియదు రాజ్యాంగం ద్వారా మీకు లభించిన హక్కు అది అది ఉపయోగించుకోండి అస్సలు వదలద్దు మంచి అవకాశము మంచి సక్సెస్ఫుల్గా బయటికి రండి భారీ నోటిఫికేషన్స్ రాబోతుంది తెలంగాణకి అయితే గ్యారంటీకి ఉన్నాయండి ఏపీకి ఆ జిల్లా రీఆర్గనైజేషన్ మీద కొంచెము నిజం ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాము ఏపీకి కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ అయితే క్రియేషన్ ఉన్నది అక్కడ ఎప్పుడు ఇస్తాడు ఎన్ని ఇస్తాడు అన్నది ఇవ్వటం అయితే గ్యారంటీ ఇంకొద్దిగా టైం పడుతుంది నాకు దాని మీద ఒక స్పష్టత రావడానికి అయినా మీ ప్రిపరేషన్ ఉన్నవాళ్ళు చేసుకోండి తప్పు లేదు అక్కడ దూరం వెళ్ళద్దు ప్రిపరేషన్ నుంచి దూరం వెళ్తే మళ్ళీ ప్రిపరేషన్ ట్రాక్లోకి రావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది వదలదండి గ్రూప్ అని అంటే ఆల్వేస్ గ్రూప్ అన్నది అంతే దాని చరిష్మ ఎవరు బీట్ చేయలేరు క్లియర్ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇవన్నీ అందజేస్తూ నేను అక్కడ నీకు చూపిస్తూ వస్తాను ఈనాడు ఎడిటర్ అవి కూడా క్లాసెస్ వస్తుంటే ఫాలో అవుతూ ఉండండి గ్రూప్ వన్కి ఎలా రిజిస్టర్ అవ్వాలో అవన్నీ కూడా ఫోన్ చేసిన వాళ్ళకి మనం వాళ్ళు చెప్తూ వస్తారు అట్లా రిజిస్టర్ అవ్వండి ఆన్సర్స్ రాసి నాకు పంపిస్తూ రండి నేను కరెక్షన్ చేసి అది ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తా ప్రత్యేకంగా ఆన్సర్ రైటింగ్ వరకు నేను ఏం బ్యాచెస్ నిర్వహించట్లేదండి అది చాలా చాలా వర్క్ టైం చాలా లాగుతుంది అది మామూలు ఇష్యూ కాదు అక్కడ ఆన్సర్స్ మీరు రాసింది కరెక్షన్ చేసి దానికి ఫీడ్బ్యాక్ పంపటం అన్నది అందుకని నేను ప్రత్యేకంగా దానికంటే ఏం బ్యాచ్ పెట్టుకోలేదో దీని చేసి అయిపోయింది పోవాయి అని చెప్పటము మొత్తం అన్నీ క్లబ్ చేసే ఇస్తున్నాను దీనికి సపరేట్గా దానికి సపరేట్గా ఈ మార్కెట్లో వంకాయల బేరాలు పుచ్చు వంకాయల బేరాలు నేను చేసుకోవట్లేదు ఫుల్ ప్యాక్ తోటే ఇస్తున్నాం ఫుల్ ఎఫర్ట్స్ నేను అంతే పెట్టుకుంటున్నా మీకు కూడా అదే రకమైన ఎఫర్ట్స్ చేయమని చెప్తూ మిమ్మల్ని కూడా అదే రూట్లో తీసుకుని వెళ్తున్నా సో ఇట్లా కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్ ఇది క్లియర్ ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు అది ఫాలో అవ్వండి నేను ఒక కన్సిస్టెన్సీని మెయింటైన్ చేయండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరికొన్ని అంశాలతో మీట్ అవుతాయి గుడ్ లక్